আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি হলো একটি কালার টিভির পাওয়ার সমস্যা পাওয়ার সমস্যা যার কারণে আলো আসে না চবি আসে না তাহলে আমরা চলুন দেখি কেন আলো আসে না চবি আসে না পাওয়ার সাপ্লাই কীভাবে মেরামত করতে হয় সে বিষয়ে আজকে আমরা শিখব এবং আমার একটি চুট্ট রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি যদি একটু লম্বা হয় একটু লম্বা তো হবেই যদি আমার কি আসলে কিছু শেখানোর ইচ্ছা থাকে এবং শিখ শিখার ইচ্ছা থাকে তাহলে ভিডিও অবশ্যই একটু লম্বা হবে কারণ এটা তো অল্প সময়ের বিষয় না যদি আমি পার্ট টু পার্ট এক 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 করে না বোঝাইতে পারি আপনাদেরকে তাহলে আপনাদের কোনো সার্থকতা হলো না আমাদের কোনো সার্থকতা হলো না আমাদের উদ্দেশ্য আপনারা যাদের ভিডিওগুলি শিখতে পারেন একেবারে কুটিনাটি বিষয়টুকু আমি আলোচনা করার চেষ্টা করি ভিডিওতে সাধারণত আপনারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা এই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আর আমার সমস্ত ভিডিও যেহেতু ধারাবাহিক ভিডিও আপনারা আমার আগে যে ভিডিও ঠিক আছে সেগুলিও আপনারা একের পর এক দেখে নেবেন তাহলে চলুন আমরা কাজে যাই দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি প্যানাসোনিক টেলিভিশন এটিতে কোনো সামনে কোনো আলো আসছে না আবার সাউন্ডও আসছে না আমরা সাধারণত এই ধরনের টেলিভিশনের যে ফিক্সার টিউব আছে এটাতে কোনো আলু যে আলোটা এই আলোটাকে বলি আমরা রাস্টার অর্থাৎ রাস্টাও নেই সাউন্ডও নেই একটা টেলিভিশনের যেহেতু আউটপুট আমরা হচ্ছে টেলিভিশনটা ভালো উপস্থিতি লক্ষ্য করি যে নর্মালভাবে দুই আলু আসে এবং চবি আসে যদি স্বাভাবিকভাবে সাউন্ডও আসে তাহলে আমরা এটাকে একটি ভালো টেলিভিশন বলে বিবেচিত করি তার মানে এটা যেহেতু আলুও নেই ছবিও নেই এটি অবশ্যই একটি ডেট টেলিভিশন এটাকে আমরা ডেট বলি টেকনিক্যাল ভাষায় এটাকে আমরা ডেট বলি তাহলে চলুন আমরা পেছনে পেছনে দেখে আসি টিভিটি আসলে কি কারণে এটা হচ্ছে চলুন আমরা ফ্যাশনে যাই এখন আমরা এসি কটটা লাগিয়ে নিয়ে দেখি টিভিটির কী অবস্থা এসি কটটা লাগিয়ে নিচ্ছি দেখেন একটি দুইশো ওয়াটের বাল্ব এখানে শিষে দেওয়া আছে বাল্ব জলেও না আবার কোনো এখানে একটা বার্নিং স্মেল আসার কথা সেটা আসছে না তাহলে আমরা সার্কিটটিতে এখন ভোল্টেজ পরীক্ষা করে দেখি আসলে সমস্যাটা কোথা চলুন ভোল্টেজটা পরীক্ষা বন্ধুরা এখন আমরা এটিকে ভোল্টেজ চেক করব দেখেন মিটার ডা দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট এসিটি এসিতে আমরা সেট করেছি ওই সব ভোল্টেজ কীভাবে মাপতে হয় সে বিষয়ে আমার একটা টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে আসতে পারেন ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে আমি সেটার লিঙ্ক দিয়ে দেব তাই ভোল্টেজটি এসি থেকে মাপা শুরু করব এই যে লাইনটা আমরা লাগাইছি এখান থেকে যা আসছে এসি ভোল্ট এসি ভোল্ট আমরা দুশো পঞ্চাশের রেঞ্জে সেট করেছি এখানে দেখা যাচ্ছে দুশো চল্লিশ ভোল্টের মতো উপস্থিতি আছে তার মানে এই জায়গায় ভোল্টেজ আছে এখানে হলো এসি ভোল্টেজ শোনো রাখবেন এখানে হলো এসি এসি ভোল্টেজ তারপরে রেকটিফায়ার বা রেকটিফায়ার আছে রেকটিফায়ার হয়ে রেকটিফায়ার দিয়ে এইটিসি হয় আপনারা জানেন রেকটিফায়ার এইটিসি হয় রেকটিফায়ার ট্রানজিস্টার নিয়ে রেজিস্টার নিয়ে আমি একটা টিউটোরিয়াল করব সেটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন তাহলে রেকটিফায়ার কি ট্রানজিস্টার কি এবং ট্রানজিস্টার কি এবং কত প্রকার সবই জানতে পারবেন এখন আমরা যে বিষয়টি দেখবো যে রেকটিফায়ারের পরে যে ডিসি কারেন্টটা হয়েছে ডিসি কারেন্টে এখানে একটা কন্ডেসার আছে কন্ডেসারটা হলো চারশো পঞ্চাশ ভোল্ট চারশো পঞ্চাশ ভোল্ট সাধারণত কন্ডেসারটা এবং মনে হয় ফোর ফিকোভারাট ফোর ফিকোভারাটা একটা কন্ডেসার এটার দুই পিনে আমরা ভোল্টেজ মাপবো এটা হলো নেগেটিভ এটা পজিটিভ তা কন্ডেসার সম্পর্কে পরিস্থিতি আমি ট্রানজিস্টার যে দিন দেবো সেদিনই দেখাবো এবং বিস্তারিত আলোচনা করব কন্ডেসার এখানে নেগেটিভ ধরলাম এখানে পজিটিভ এখানে আমার আবার মিটারটা ডিসি রেঞ্জ দুশো পঞ্চাশ ভোল্টে রাখতে হবে তা দেখুন এখানেও ভোল্টেজ ঠিকই আছে এখানেও ভোল্টেজ সিকিউরিট দেখাচ্ছে সমস্যাটা ওই দিকে তাহলে আমরা এখানে নিউট্রাল ধরলাম ট্রানজিস্টারের পিনগুলি দেখি ট্রানজিস্টারে পিনগুলি আমরা এখন দেখতে আসি ভোল্টেজটা আপনার একটু মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখবেন আর আবার মিটারের ফ্লডের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন দেখুন এখানে সফারের লাইন আসছে ট্রানজিস্টারের যে কালেক্টর পিন যেটা সি কালেক্টর পিন সেটাতেও ভোল্টেজ আসছে এখন হলো বেজ বেজে ভোল্টেজ দেখতে হবে এই যে বেজে বেজের ভোল্টেজ এখানে কোনো শো করছে না তার মানে সমস্যাটা ট্রানজিস্টারই ট্রানজিস্টারটা শর্ট হয়ে যাওয়াতে 
বেজে কোনো ভোল্টেজ শো করছে না এখন আমরা ট্রানজিস্টরটি খুলবো এবং ট্রানজিস্টর খুলে তো ট্রানজিস্টরটি আমরা চেক করব যে আসলে সমস্যাটা কি ট্রানজিস্টর নাকি আরও কোনো কিছু আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু শতকারা আপনার ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু ট্রানজিস্টারই নষ্ট অন্যান্য আদার্স ফাস ডিস্টার্ব থাকতে পারে তবে তার আগে আমি আর একটি জিনিস আপনাদেরকে আমি বেসিক টেলিভিশনে পরিচয় করিয়েছিলাম যার কারণে পরিচয় করানো আমি এতটা প্রয়োজন মনে করি না তবুও আবার একটু দেখে নেওয়া ভালো এই যে কালো একটা মার্ক দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক এই ব্ল্যাক মার্কটাই হলো এই এদিকে হলো এটা পাওয়ার সাপ্লাই সেকশন এটার ভিতরে হলো পাওয়ার সাপ্লাই সেকশন এটার পরে হলো অন্য টিভির ফাংশান এটা যে কোনো এখানে পাওয়ার সাপ্লাই সেকশন এখান থেকে প্রথম যে ফিনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা একশো তিরিশ ভোল্ট সাপ্লাই দেয় পরে পঁয়ত্রিশ ভোল্ট এরপরে বিশ ভোল্ট এরপরে পিনে বারো ভোল্ট এভাবে সাপ্লাই দেয় এখন সেটা আলোচ্য বিষয় না আলোচ্য বিষয় হলো এখন পাওয়ার সাপ্লাই সেকশন আমরা কীভাবে মেরামত করব সে চলুন তাহলে আমরা তার রেজিস্টারটি কুলি এবং চেক করি ট্রানজিস্টারটি এখন আমরা কুলছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এসি কটটি কুলে নিয়েছি এখনও কিন্তু এখানে ভোল্টেজ দেখাবে কারণ যেহেতু ভোল্টেজটা সাপ্লাই হয় না কন্ডেসারে সম্পূর্ণ এই ক্যাপাসিটারে জমা হয়ে গেছে এই ভোল্টেজটা শর্ট হওয়ার না কারণে ওটা ডিসকালেকশন কারণে থাকার কারণে এদিকে এখানে ভোল্টেজটা রয়ে গেছে এখন আমাদের সতর্কতামূলকভাবে এই কাজটি করতে হবে তার মানে সতর্কতা কী করবে এখন এরকম একটি আমাদের সোল্ডারিং আয়রন হতে পারে যে কোনো একটা বাল্বের ফিন এভাবে আমরা শর্ট করে দেব দেখেন এভাবে শর্ট করে দিলেই এখানে যে ভোল্টেজটা আসে এটা এখন জিরো জিরো হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমি আবার আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি মিটারে ভিডিওটি হয়তো একটু লম্বা হবে যদি পরিপূর্ণভাবে কাজ শিখতে চান তাহলে একটু লম্বা তো অবশ্যই হবে দেখেন এখন আর এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই তবে এভাবে শর্ট করে নেবেন হঠাৎ করে যদি এভাবে হাত দেন তাহলে আপনার আপনারা শক খাবেন বিদ্যুতিক শক খাবেন এখানে যেহেতু একটু উচ্চমাত্রা ভোল্টেজ আমাদের হাতে ভালো রকম আঘাত পেতে পারেন যার কারণে আপনার আগেই এরকম একটি যে কোনো হান্ড্রেড পাওয়ারে একটা পাল্প বা যে কোনো একটা কিছু দিয়ে সোল্ডারিং আয়রনের টু ভিন দিয়ে আমি এখন আপনাদেরকে শর্ট করছি তা যাক আমরা দেখি পরবর্তীতে কি সমস্যা ট্রানজিস্টারটি কুলি ট্রানজিস্টারটি এখন খোলা যাক ট্রানজিস্টারটি প্রায় কুলার শেষের হতে এটা সোল্ডারগুলি আমরা সাকার দিয়ে আলাদা করে ফেলেছি একটু বেজে রয়েছে দেখি হ্যাঁ কুলে এসেছে তবে তো বন্ধুরা ট্রানজিস্টারটি কুলা হয়ে গেছে দেখছেন এখন আমরা এটিকে মেপে দেখব এটি কি আসলে ভালো না কি খারাপ এখন এটা আমাদের মাপতে গেলে আমাদেরকে ওয়ান কে ওয়ান কে লোম সে সেট করতে হবে মিটারের ফ্রন্টটি ওয়ান কে লোম সে সেট করে এখন আমি এই পিনটাই এই পিনটাই হলো বেজ এই পিনটাই বেজ এখানে আমি নেগেটিভ তুলবো যেহেতু ট্রানজিস্টারটা পি পি এন পি তাহলে বেজে আমি নেগেটিভ ধরবো বেজে নেগেটিভ ধরে কি হয় দেখা যাক শর্ট দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে শর্ট আবার একটু উল্টা ধরি হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ শর্ট ট্রানজিস্টারটা তো ট্রানজিস্টারটা আমরা এখন নতুন একটি ট্রানজিস্টার পরিবর্তন করে লাগিয়ে দেখব কি হয় এটার নাম্বার হলো পঞ্চাশ এগারো পঞ্চাশ এগারো যেহেতু একটা স্টিকার লাগানো আছে যার কারণে নাম্বারটা আপনারা হয়তো ক্লিয়ার দেখতে পাবেন না তো পঞ্চাশ এগারো এটার নাম্বার আমি যতটুকু এ করছি পঞ্চাশ এগারো নাম্বার এই মানে একটা ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিলেই হলো তো আমরা নতুন একটি ট্রানজিস্টার এখানে লাগাবো সেটা পঞ্চাশ এগারো এটার কোনো সিল নাই যেহেতু নতুন দেখেন পঞ্চাশ এগারো একটা ট্রানজিস্টার পঞ্চাশ এগারো এই ট্রানজিস্টার ডামটা এখন লাগাবো তাহলে চলুন লাগাই ট্রানজিস্টারটা লাগিয়ে তারপর আবার চেক করে দেখি কি হয় বন্ধুরা সোল্ডারিং প্রায় শেষ হয়ে গেছে সোল্ডারিং করতেছি আর পাখি একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা আমি ট্রানজিস্টার নিয়ে একটি স্পেশাল ভিডিও করব অর্থাৎ ট্রানজিস্টার ইলেকট্রনিক্সের মূল হৃদপিণ্ড বলা যেতে পারে ট্রানজিস্টার যদি আপনি কাজ জানেন ট্রানজিস্টার কি আইসির ভিতরে কি তাকে আসলে আইসি কি যদি এগুলি জানেন তাহলে আপনারা টেলিভিশন কেন যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস আইপিএস থেকে শুরু করে এমলিফায়ার এমলিফায়ার থেকে শুরু করে এলইডি লাইট মানে যা কিছু আছে ইলেকট্রনিক্স জগতে আপনারা সব শিখতে পারবেন আমি একটি স্পেশাল ভিডিও করব ট্রানজিস্টার নিয়ে এই ধরনের একটা ট্রানজিস্টার নিয়ে করব আমি আশা করি আপনারা সেটা ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন 
তার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি সেই ভিডিওটি খুবই যত সম্ভব আমি আপনাদের সামনে দেব এখন আমরা টিভিতে আবার পাওয়ার দিই পাওয়ার দিয়ে দেখা যাক কি হয় আমরা এখন পাওয়ার দিচ্ছি একটু লক্ষ্য করে দেখুন পাওয়ার দিচ্ছি হয়তো বা যেহেতু একটা একটা লাইভ আমরা লাইভ দেখাচ্ছি তার কারণে হয়তো বা এতটা সুন্দর হচ্ছে না এত মিটারটা আপনারা একটু লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে দেখবেন যে কতটুকু আমি আবার দুশো পঞ্চাশ বোল্ট রেঞ্চে ফন্ডে সংযুক্ত করলাম করে এখন আমি আবার ভোল্টেজটা চেক করে দেখব হ্যাঁ ভোল্টেজ এখানে ঠিক আছে দেখি আউটপুট কোনো ভোল্টেজ আছে কি না আউটপুট ভোল্টেজ যাচ্ছে না যাচ্ছে না তার মানে এখানে আরও সমস্যা রয়ে গেছে তাহলে এখানে সমস্যা যে রয়ে গেছে এখন আমরা কি করব দেখেন এখানে প্রজেক্ট প্রজেটিভ থাকে একটা রেজিস্ট্যান্ড হয়ে বাইপাস একটা ভোল্টেজ এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলি বাইপাস বা বায়োস ভোল্টেজ একটা রেজিস্ট্যান্ড আছে এখানে একশোকে একটা রেজিস্ট্যান্ড আবার এখান থেকে একশোকে অর্থাৎ একশো একশো দুশোকে একটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে এই বাইপাস ভোল্টেজটা যাই গিয়ে সার্কিটটাকে স্টার্ট করে তা এখানে দশ ভোল্ট থাকার কথা তাহলে আমরা মিটারটাকে দশ ভোল্টের আঞ্চে সংযুক্ত করব দুই দুইশো পঞ্চাশ ভোল্টের আঞ্চে সংযুক্ত করি তাহলে কিন্তু ভোল্টেজটা আমরা পরিমাপ করতে পাবো না তাহলে আমরা দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট শুধু দশ ভোল্টের আঞ্চে সংযুক্ত করতেছি করে দেখি এখানে কি হ্যাঁ এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই এখানে যেহেতু ভোল্টেজ না আমি সম্পূর্ণ লাইভ দেখাচ্ছি আপনারা ভাবেন না যে আমি হয়তো এটা আগে থেকে প্ল্যান করা না এরকম কোনো প্ল্যান করা না এটা গ্রাহক নিয়ে আসছে টিভিটা সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতেছি এটা হলো অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যাপার সেবার তো এখানে দেখেন বাইপাস কোনো ভোল্টেজ নাই ভোল্টেজ নাই আবার ট্রানজিস্টার দুটাই নষ্ট এখানে আমি এই রেজিস্টারটি খুলে আবার চেক করব এই রেজিস্টারটি এখন খুলছি আপনারা বন্ধুরা মিটারের কাটাটি আপনারা লক্ষ্য করুন বেশি অংশের রেজিস্ট্যান্স মাফার সবচেয়ে আদর্শ উপায় হলো এইভাবে ভোল্টেজ লাগিয়ে নেওয়া যেমন এখানে নেগেটিভ ভোল্টেজ এটা প্রজেটিভ ভোল্টেজ প্রজেটিভ ভোল্টেজে এক প্রান্তে আমি এই রেজিস্টারটা খুলে রেজিস্টারের এক প্রান্ত লাগিয়ে দিয়েছি এখন দেখেন এখানে ভোল্টেজ আছে দুশো দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ প্লাস দুশো পঞ্চাশ প্লাস ভোল্টেজ আছে তাহলে রেজিস্টারটা যেহেতু বেশি অংশের আমি এটা দশ ভোল্টে সেট করে নিব যেহেতু দশ ভোল্ট দেওয়ার কথা দশ ভোল্টে সেট করে নিব দেখেন মি আপনার মিটারটা একটু লক্ষ্য রাখবেন সব কিছু লক্ষ্য রাখবেন আমি রেজিস্টারটা কীভাবে মাপছি এখন দেখেন এটা একটা টিপস আপনাদেরকে দিলাম আমি আপনাদের একটা ট্রাবল শুটিং বলতে পারেন যেটা একটা মানে অভিজ্ঞ আপনি একজন অভিজ্ঞ প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে আপনার এই দেওয়ানোর দরকার পরে আমি বলেছি বেশি অংশের রেজিস্ট্যান রেজিস্টার সাধারণত মিটারে অনেক সময় বুলবাল দেখাতে পারে কিন্তু আপনারা এইভাবে মাপ দিবেন এটা বুলবাল দেখানোর কোনো এই নাই তা এই দেখেন রেজিস্টারটা নষ্ট তার মানে এই মানেরই আমি আর একটা রেজিস্টার নিয়ে আপনাদেরকে আবার চেক করে দেখাচ্ছি দেখেন আমরা লক্ষ্য করে দেখেন একটু একটা নেগেটিভ ফ্রন্ট এখানে ধরছি পজিটিভ যে ভোল্টেজটা আছে পজিটিভ যে ভোল্টেজটা আছে এখানে আমরা রেজিস্টারের ফিনটা লাগাই লাগাইছি অপর প্রান্ততে আমরা মাপ দেবো যেহেতু ভোল্টেজ দশ দশ রেঞ্জে ফালানো বিপরীত দিকে মাপ দেওয়া যাবে না তাহলে মিটারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই প্রান্তে মাপ দিছি দেখেন একটু লক্ষ্য করে ভালো করে দেখেন তাই আমি আর একটা রেজিস্টার লাগিয়ে নিচ্ছি তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এখানে আমি যে আগের পুরাতন রেজিস্টার এবং নতুন রেজিস্টার দুইটি লাগিয়ে নিয়েছি আপনাদের প্রমাণ করার জন্য যে আসলে নষ্ট থাকলে কি ভোল্টেজ আসে না কি সেজন্য আপনারা দেখেন একই একই কালার এই যে বাদামি লাল হলুদ বাদামি এই যে এটাও দেখেন বাদামি লাল হলুদ অবশ্যই আপনারা কালারটি মনে হয় দেখতে পারতেছেন একটু লক্ষ্য করে দেখেন একটু জুম করে দেখাচ্ছি এই কালারটি লক্ষ্য করে দেখেন একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কালারটা একটু লক্ষ্য করে দেখেন এই যে বাদামি লাল হলুদ বাদামি লাল হলুদ এই ধরনের রেজিস্টার সাধারণত পুরাতন সার্কিট থেকে সংগ্রহ করতে হয় নতুন অনেক সময় পাওয়া যায় না সব মার্কেটে পাওয়া যায় না যার কারণে আমরা লক্ষ্য করে দেখবেন যে এটার কারণে ভোল্টেজ ধরলাম এটার প্রান্তে ভোল্টেজ ধরলাম এখানে কোনো ভোল্টেজ শু করছে না মিটার কাটাটা আপনারা ফলো করেন এখানে কোনো ভোল্টেজ শু করছে না আবার এই বালু রেজিস্টারটার মিটারে কাটা শু করছে তার মানে এই রেজিস্টারটা নষ্ট এটা দুই আমি পাল্টিয়ে নেই মনে হয় আশা করি সার্কিট হয়তো বাবাকে হতে পারে না হইলে নাও হতে পারে যেহেতু ট্রানজিস্টার নষ্ট হইল নষ্ট ছিল সেটা পরিবর্তন করছে এখন নতুন সমস্যা যার কারণে রেজিস্টারটা লাগানির পরে আবার আপনাদেরকে মেপে দেখাচ্ছি রেজিস্টারটা এখন লাগিয়ে নেই 
বন্ধুরা এখন আপনাদেরকে আমি আবার রেজিস্টারটা লাগিয়ে নিয়েছি যেহেতু ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে যার কারণে লাগানোটা দেখাতে পারলাম না এখন ভোল্টেজ আবার পুনরায় মেপে দেখি দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের এনসেই আমি সংযুক্ত রইলাম দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট এখানে ঠিক আছে এখন আমি আবার ভোল্টেজটা কমিয়ে এখানে যে জায়গায় আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে এখানে কম ভোল্টেজ থাকার কথা দেখুন এখানে ভোল্টেজ এসে যে শু করতে আছে এখানে ভোল্টেজ আছে আর এই রেজিস্টারে অফার ফানতে এখানে দশ ভোল্টেজ ভোল্ট আসবে এটাও ঠিক আছে তার মানে সার্কিটটা মনে হয় অন হয়েছে এখন আউটপুটে যাই আউটপুটে গিয়ে আমি পেয়ে আবার দেখি আউটপুটে কি ভোল্টেজ এটাই হলো মূল বিষয় যে আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ ছিল না তখন এখন যদি আউটপু আউটপুটে ভোল্টেজ আসে তাহলে টিভিটা চালু হবে আপনার মিটারে কাটার দিকে লক্ষ্য করুন আর আমার হাতের পর্টের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন দেখুন এখানে আসার কথা একশো ভোল্ট আমি আপনাদেরকে আমি পেয়ে দেখাচ্ছি দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট রেঞ্জে সেট করছি করে নিচ্ছি এখানে দেখেন একশো ভোল্ট একশো ভোল্ট ঠিক আছে এখানে একশো ভোল্ট একশো ভোল্ট এখানে ঠিক আছে মিটারটা যেহেতু একদম স্টেট দ্বারা করানো যার কারণে একটু কম শু করছে ডিজিটাল মিটার হলে হয়তো ঠিকঠাক ইস্যু করতো যার কারণে একশো ভোল্ট ঠিক আছে এখানে এটাই এই ভোল্টেজটাই ফ্লাই বেগে যা এই ভোল্টেজটাই ফ্লাই বেগে দেখেন ফ্লাই বেগ দিয়ে এই যে ট্রানজিস্টারে এখানে গেছে আমি দেখাচ্ছি আবার আপনাদেরকে আপনাদের সুবিধার্থে একটু ভালো করে দেখাচ্ছি আপনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করি এখানে ভোল্টেজ ঠিকঠাক আছে তারপরে যেহেতু তিরিশ ভোল্টে যাবে সেখানে আমি ভোল্টেজ যে স্কেলটা কমিয়ে নিচ্ছি এখানে দেখেন তিরিশ ভোল্ট আসার কথা এখানে তিরিশ ভোল্ট এখানে ভোল্টেজ আসছে এখানে ভোল্টেজ আসছে এখানে ভোল্টেজ আসছে তার মানে সার্কিটটা সম্পূর্ণ আঁকে আছে এখন আমরা এটাকে সেট করব সেট করে তারপর আমরা সামনে ডিসপ্লে দেখাবো আর আমি আর একটি রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে বলে রাখি আমার ভিডিও আপনা আপনাদেরকে কুটি নাটি সম্পূর্ণ বিষয়টা দেখানোর কারণে আমার ভিডিওটা হয়তো একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন আর একটি রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন সাবস্ক্রাইব না করলে আমার পরবর্তী আরও অনেক অনেক ভালো ভালো ভিডিও ট্রানজিস্টার নিয়ে বিশেষ করে তারা ইলেকট্রিক্যালে অধ্যয়ন করতেছেন ইলেকট্রিক্যালে আপনারা লেখাপড়া করতেছেন তাদের জন্য ইলেকট্রনিক্সের যারা লেখাপড়া করেন তাদের জন্য উপকারে আসবে ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সের জগতে যা কিছু আছে আমি সবই আপনাদেরকে কুটি নাটি বিষয় থেকে শুরু করে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টিভিটি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে গেছে এখন আমরা ওটু চার্জ দিতেছি অর্থাৎ টিউনিংয়ের একটা চার্জ দিতেছি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ওকে টিভিটি সম্পূর্ণ ওকে হয়ে গেছে এখন আমরা টিভিটি এই পর্যন্ত ওই কাজ ওকে তো আমি শেষে আবারও বলে রাখি আপনাদেরকে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আল্লাহ হাফেজ